मूवी के स्टार्ट होते ही चार बच्चों को दिखाया जाता है जिनके नाम साई नोई जड और टेड थे ये चारों बच्चे जंगल की तरफ जा रहे होते हैं जंगल में एक घर होता है जिसके पास जाकर ये रुक जाते हैं उस घर के बारे में एक बात बड़ी फेमस थी कि वहाँ पर किसी रूह का कब्जा है और रात को जो भी यहाँ पर आता है वो उसे मार देती है ये कहानी सुनकर जर्ड इस बात का मजाक उड़ाता है फिर ये बच्चे हाइड एंड सीख खेलते हैं और तब साई और नोई उसी घर में जाकर छुप जाते हैं उस घर में साई को एक बॉक्स नजर आता है और जब वो उसके अंदर जाकर देखती है तब वो बिल्कुल खाली होता है लेकिन ठीक उसी वक्त हम साई के पीछे किसी का सर देखते हैं। इसके बाद कई साल गुजर जाने के बाद हमें वही बच्ची साई दिखाई जाती है जो कि अब बड़ी हो चुकी होती है उस वक्त साई अपने बिस्तर पर सो रही होती है और जब वो सोकर उठती है तब वो देखती है कि उसके बिस्तर पर थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है और वो उस ब्लड को साफ करने लग जाती है साई एक डरमाटिस्ट डॉक्टर होती है जिसके सिलसिले में वो हॉस्पिटल जा रही होती है तब उसे जर्ड मिलता है जर्ड जो की साई ऐसी बहुत प्यार करता है और उसे फॉलो करते हुए उसके हॉस्पिटल आ जाता है जर्ड उसे अपने प्यार का इजहार और इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है और साई को अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल में कोई भी नहीं होता ठीक उसी वक्त वहाँ पर एक औरत अपने बच्चे को लेकर आती है जो कि इंजर्ड होता है और साई फौरन उस बच्चे का ट्रीटमेंट करती है वो औरत साई को बताती है कि कल रात उनकी नेबर्स की मुर्गियों को करासु ने खा लिया है और उसका हस्बैंड साई और जड़ को बताता है की कुछ गाँव वालों ने करासू को देखा भी था करासु एक डीमन सोल है जो सिर्फ रातों को निकलती है जो रात को घूमने वालों और जानवरों का शिकार करती है करासू से जान बचाने के लिए वो औरत उन्हें मशवरा देती है कि रात के वक्त अपनी डोर और अपनी विंडोज को बंद ही रखना जब वो लोग चले जाते हैं तब साई जड़ को बताती है कि वो अक्सर नोई को काफी याद करती है और नोई वही बच्चा है जो उस रात को साई के साथ उस घर में छुपने गया था साई कहती है की मुझे तो उसके बारे में ये भी नहीं पता की वो कहाँ है और क्या कर रहा होगा रात के वक्त साई जब अपने फादर और दादी के साथ डिनर कर रही होती है तब उसे पता चलता है की उसके फादर आज रात करासू ऐसी प्रोटेक्शन के लिए पेट्रोलिंग करने वाले इसके बाद साई की फ्रेंड वहाँ पर आती है जो जर्ड वाले मैटर को लेकर उसे काफी बातें सुनाती है और साई से उनकी शादी के बारे में पूछती है लेकिन साई इस टाइप की किसी भी बात से इनकार कर देती है रात को जब साई सो रही होती है तब उसे ख्वाब में वही जंगल वाला घर और यहाँ तक के करासू भी वहाँ पर उसे नजर आ जाती है और सुबह जब साई सोकर उठती है तब वो देखती है कि उससे उसके बिस्तर पर फिर से खून लगा हुआ है और अब तो पहले से कई ज्यादा लगा हुआ घर की सारी विंडोज भी ओपन थी और साई के चेस्ट पे जख्म बने हुए थे साई इस बात को लेकर काफी फिक्रमंद हो जाती है साई जब हॉस्पिटल ऐसी जाने वाली होती है तब वो जड़ को अपने साथ उसी जंगल वाले घर में जाने का कहती है वो दोनों जब उस घर की तरफ जा रहे होते हैं तब रास्ते में उन्हें उनका बचपन का दोस्त नोई भी मिल जाता है वहाँ पर नोई के साथ करासू को मारने वाले लोगों का एक ग्रुप भी होता है ये लोग करासू के हंटर्स होते हैं जो गांव वालों को करासू की कहानियाँ बता बता कर काफी डरा देते हैं वो बताते हैं कि करासू सबसे पहले मुर्गियों का शिकार करती है और जब सारी मुर्गियाँ खत्म हो जाए तब वो गाय भैंस बकरिया और जब ये भी कुछ ना रहे तब वो इंसानों को अपनी भूख मिटाने का जरिया बनाती है क्रासू हंटर्स का लीडर अपने साथ मरी हुई क्रासू का एक सर भी लेकर आया होता है वो गांव वालों को ये भी बताता है कि अगर क्रासू किसी पानी में स्पिट कर दे तो वो पानी भी कर्ज हो जाता है और अगर कोई लड़की उस पानी को पी ले तो वो भी क्रासू बन जाती है और अगर कोई लड़का उसे पी ले तो उसकी पूरी बॉडी में शदीद पेन होना शुरू हो जाता है और इस दर्द की शिदत की वजह ऐसी वो मर जाए उसकी बातें सुन के गाँव वाले बहुत डर जाते हैं और उसे गाँव में रहने के लिए अलाउ कर देते है और साई नोई रहने का सारा इंतजाम हॉस्पिटल में ही कर देती है जर्ड और उनकी एक फ्रेंड नोई को कुछ कपड़े और कुछ जरूरत का सामान दे देते हैं दूसरी तरफ साई को कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी और वो जर्ड को कहती है कि वो अकेले ही जाना चाहती है और ये कहकर वो अकेले ही चल पड़ती है अगली सुबह जब साई सोकर उठती है तब उसके बिस्तर पर फिर से बहुत सा खून होता है और इसके साथ ही उसे खून वाली उल्टियां भी लगती है और साई को पता चलता है की कि किसी ने भैंस को मार कर उसे खा लिया और जाहिर है सबका शक करासू पर ही था तभी नोई साई को बताता है की जर्ड ने भी उन हंडर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और वो जर्ड को समझाता है की ये लोग अच्छे नहीं है तुम इन्हें ज्वाइन मत करो लेकिन जर्ड नोई की एक नहीं सुनता और कहता है कि मैंने गांव वालों की हिफाजत के लिए ही इस ग्रुप को ज्वाइन किया है और रात को जर्ड क्रासू हंटर्स के साथ जब पेट्रोलिंग पर जाने लगता है तो उससे पहले वो साई के पास आता है और उसे एडवाइस करता है कि वो दरवाजे और खिड़कियां बंद रखे और ये कहकर वो वहाँ ऐसी चला जाता है फिर साई को अजीब सी फीलिंग होना शुरू हो जाती है और साथ साथ उसे शदीद पेन भी होता है और देखते ही देखते साई क्रासू में बदल जाती और यहाँ पर एक बड़ा राज खुलता है की साई ही असल में क्रासू और हर रात जो वो ख्वाब देखती थी वो कोई ख्वाब नहीं थे बल्कि वो 
सब उसके साथ हकीकत में होता थी इसी दौरान साई की फ्रेंड का बेटा गायब था और वो उन्ही क्रासू हंटर्स के पास जाती है और तभी वो क्रासू यानी साई हवा में फ्लाई करते हुए नजर आती है और वो हंटर उस पर गोलियाँ चलाना शुरू कर देते और तभी जड़ उस औरत के बच्चे को वापिस ले आता है और वो क्रासू साई जब वापिस जा रही होती है तब नोई उसे देख लेता है नोई उसका पीछा करता है तब वो देखता है कि वो साई के रूम में चली गई है नोई विंडो से देखता है तब वो देखकर बहुत शौक हो जाता है क्योंकि अब उसे पता चल चुका होता है कि साई ही असल में क्रास और वो काफी डर जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग जब साई हॉस्पिटल पहुंचती है तब वो देखती है कि वहाँ पर नोई नहीं है जिसे देख वो बहुत सैड हो जाती है नोई जिसको साई की रियलिटी पता चल गई थी और वो काफी डर गया था और यही वजह है की वो वहाँ ऐसी भाग चुका होता इस मोमेंट में साई को किसी सहारे की जरूरत होती है लेकिन उसका फ्रेंड ही उसे छोड़ भाग चुका होता है नोई डर कर एक टेम्पल में जाकर सो जाता और वो मॉम से करासू के बारे में पूछता है वो कहते हैं कि करासू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और ये डीमन काफी अरसे से इंसानों के साथ रह रही है और ये डीमन कोई और नहीं होते बल्कि ब्लैक मैजिक करने वाले इंसान ही होते हैं जिनके रॉन्ग मैजिकल स्पेल ने ही उन्हें डीमन बना दिया है इसकी सजा ये होती है की लड़कियाँ करासू बन जाती है और लड़के ग्रैंड नोई उन्हें बताता है की मेरा कोई बहुत करीबी करासू है जिस पर मोंग उसे कहते हैं की तुम्हें कोई जज्बाती फैसला नहीं करना चाहिए तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए रात की वक्त साई जब करासू बन जाती है तब नोई उसके लिए बहुत सारी मरी हुई मुर्गिया लेकर आता है साई वो मुर्गिया खा लेती है इसीलिए वो बाहर नहीं जाती नेक्स्ट मॉर्निंग जब साई हॉस्पिटल जाती है तब वो देखती है कि नोई वहीं पर है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है इसके बाद हर रात नोई साई के लिए बहुत सारी मुर्गिया लाया करता था जिसकी वजह ऐसी उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी और दूसरी तरफ गाँव वाले जो इस बात ऐसी बड़े हैरान हो जाते हैं क्यूँकी एक माँ गुजर गया था और किसी ने भी क्रासू को नहीं देखा था लेकिन स्टिल जर्ड उन हंटर्स के साथ ही होती नोई जो की बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है और इसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहा होता है टेम्पल नोई को बताते हैं कि एक क्रासू हर नाम का एक पौधा है जिसे खा लेने के बाद एक क्रासू नॉर्मल इंसान बनना शुरू हो जाती है साई हॉस्पिटल में एक बच्चे का ट्रीटमेंट कर रही होती है तभी नोई वहाँ पर आ जाता है और वो साई को एक जूस देता है जिसे वो पीकर रख देती है और वो बच्ची साई का बचाया हुआ जूस पी लेती है उसका जूठा पीते ही वो बच्ची भी कर्ज हो जाती है और अब वो भी क्रासू बन चुकी होती है रात को उसके पेरेंट्स जब उस बच्ची को क्रासू बनता देखते है तो वो काफी डर जाते वो क्रासू हंटर्स को बुला देते हैं क्रासू हंटर्स ग्रुप का लीडर उस बच्ची क्रासू को मरी हुई छिपकली का लालच देता और उसे अपने पास बुलाता और जब वो बच्ची उनकी ट्रैप में फंस जाती है वो उसे शूट कर देती और उसका दिल निकाल लेती है डेड बच्चे के पेरेंट्स से पूछता है कि ये क्रासू कब से बनी है जिस पर वो कहते हैं कि हॉस्पिटल से आने के बाद वो क्रासू बनी और अब डेड को साई पर शक हो गया की वो ही असल में क्रासू है और उसकी वजह से ही वो बच्ची भी क्रासू बनी साई इस बात को लेकर काफी सैड होती है की उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई है और वो उस बच्चे की तरह इन क्रासू हंटर्स का शिकार नहीं बनना चाहती और नोई यहाँ पर भी साई का साथ देता है और साई उसे अपने साथ जंगल में चलने का कहती है क्योंकि वो घर हर रात को साई के ख्वाब में आया करता था और साई समझती थी कि शायद वहाँ पर इसके इस मसले का हल मौजूद है जो कि साई पर नजर रखे हुए था और वो साई और नोई को जाते हुए देख लेता साई और नोई जंगल में उस घर के पास पहुँच जाते हैं और साई को वही क्रासू हर मिल जाता है साई जब उसे खाती है तब उसे अच्छा फील होता है और वो दोनों खुश हो जाते हैं क्यूँकी इस पौधे को खाने के बाद साई उस कर्ज ऐसी आजाद हो जाएगी और उसे शिकार करने के लिए किसी को मारना भी नहीं पड़ेगा इतनी देर में वो क्रासू हंटर्स और जर्ड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जर्ड उन दोनों को जब किस करते हुए देखता है तब वो आपे से बाहर हो जाता है और नोई को मारना शुरू कर देता है दूसरी तरफ साई उस पौधे को लेती है और वहाँ से भाग जाती है वो सब हंटर्स साई का पीछा करते हैं साई उस घर में चली जाती है और अंदर जाकर वो उस बॉक्स के पास पहुँच जाती है बचपन में उसके साथ होने वाले सारे इंसिडेंट उसे वहाँ पर याद आ जाते हैं की छोटे होते हुए जब वो लोग हाइड एंड सी खेल रहे थे और साई यहाँ पर आकर छुपी थी तब उस क्रासू ने साई को भी कर दिया था और क्रासू के साथ जो हुआ था उसके बारे में भी उसे पता चल जाता और वहीं पर साई की सारी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है वो सारे हंटर साई को मारने के लिए अंदर घुस जाते हैं उन्हें देखकर साई शदीद गुस्से में आ जाती है और देखते ही देखते क्रासू में बदल जाती है एक एक करके वो उन लोगों पर अटैक करती है और उनके दो लोगों को मार देती गोलियों की आवाज सुनकर जर्ट भी घर के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि टेड साई को शूट करने वाला है जर्ट टेड को रोकने के लिए आगे बढ़ता है जिससे टेड गुस्से में आ जाता है और वो जर्ट पर ही अटैक कर देता है जर्ट शदीद जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है रासू के वहाँ मौजूद होने से बहुत बड़ा तूफान आता है और जब सब कुछ रिलैक्स हो जाता है तब नोई साई को वहाँ ऐसी लेकर चला जाता है अगली सुबह लोगो को पता चलता है की क्रासू हंटर्स के काफी लोग मारे जा चुके और उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि क्रासू ने मारा और उन मरे हुए लोगों में गाँव के भी कई लोग थे जिन्हें देख 
गांव वाले और ज्यादा भड़क जाते हैं और तभी वहाँ पर डेड जख्मी जड़ को लेकर पहुँच जाता है डेड जड़ के पेरेंट्स को बताता है की इसकी ये हालत क्रासो ने की है कल रात जब वो क्रासो का पीछा करते करते जंगल में पहुँचे थे तब क्रासो ने उनके दो साथियों को भी मार दिया और यहाँ पर वो ये राज भी खोल देता है कि साई ही असल में करासू है ये सुनकर गुस्से वाले लहजे में सब गांव वाले साई को मारने का डिसीजन लेते और गुस्से से वहाँ से भाग जाते इन सब की कन्वर्सेशन नॉइस सुन लेता है और वो सुनते ही साई की तरफ भागता है ताकि वो उसे सारी बात बता सके और इन लोगों से उसे सिक्योर कर ले साई जो की पेन को बहुत महसूस कर रही होती है और साथ साथ वो उन पौधों को ढूंढती है और उन दोनों के किस करने की वजह ऐसी नोई को भी वो दर्द होना शुरू हो गया और फाइनली वो भी कर्ज हो जाता है साई के फादर गाँव वालों और उन हंटर्स को ऐसा करने के लिए रोकते हैं जिसके बदले में वो लोग कहते हैं कि वो साई को भी मार देंगे और उनका घर भी जला देंगे इसी दौरान साई के फादर साई को घर के बाहर बुलाते हैं साई जो कि वो प्लांट खा चुकी होती है जिससे वो क्रासो में नहीं बदली और वो बाहर आ जाती है टैडो से देखकर काफी हैरान हो जाता है की वो अभी तक क्रासो नहीं बनी वो सबके सामने साई आरोप क्रासो होने और गाँव के लोगो के मरने का इल्जाम लगाता जिसके जवाब में साई उल्टा टैड और उसके साथियों आरोप इल्जाम लगा देती है वो सबको बता है कि कल रात टैड और इसके साथियों ने मुझे किडनैप कर लिया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की और वो कहती है कि जड़ ने ही मुझे इन लोगों के हाथों से बचाया है और टैड को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है जेड जब अपने घर में जाता है तो वो देखता है कि टेड तो वहाँ पर छुपा हुआ है और टेड उस पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है और उसके काटते ही जेड भी कर्ज हो जाता है कर्ज यानी वो भी क्रैम बन जाता है जैसे लड़कियाँ क्रासू और लड़की क्रैम टेड सब को मारने के बाद उनका दिल इसलिए निकाल लेता था क्यूँकी असल में वो भी एक क्रैम था ऐसा होने के पीछे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी छुपी है क्रैम असल में एक शैतान होता है जिसकी वाइफ क्रासू होती है और एक दिन उसे एक इंसान के साथ प्यार हो जाता है क्रासू इंसान के साथ भाग रही होती है तभी क्रैम उन्हें पकड़ के मार देता और वो क्रासो का दिल निकालता और उसी दिन से लेकर क्रैन के दिल में बदले की एक आग जलती और वो क्रासो को मार के उनका दिल निकाल इसके बाद हर रात साई वो प्लांट खाती रहती है जिसकी वजह ये होती है कि अब वो क्रासो नहीं बनती जबकि दूसरी तरफ नोई मुसलसल इसका इलाज ढूंढने की खोज करता जेड की काफी बुरी हालत हो चुकी थी उसे देख उसके पेरेंट्स काफी परेशान होते है टेड उन सारे प्लांट्स को जला देता है और साई के नॉर्मल होने के सोर्स को खत्म कर देता है अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं हो क्यूँकी साई के पास अब सिर्फ दो पौधे रह गए थे और नोई भी इसका ट्रीटमेंट ढूंढने में नाकाम हो जाता इन सब हालात से जान छुड़वाने के लिए वो साई को कहता है कि वो मेरे साथ हांगकॉन्ग चले साई जड़ के घर जाती है और जब वो जड़ की ऐसी हालत देखती है तो वो काफी दुखी हो जाती है जड़ उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही करासू हो और ये बात मुझे उस दिन पता चली जब मुझे तुमने अपने साथ आने के लिए मना किया और तुम्हे करासू बनकर गाय खाते हुए मैंने देख लिया और यही वजह है की उसने उन हंटर्स की टीम को ज्वाइन किया था ताकि वो साई को गाँव वालों ऐसी दूर रहे वही पर जड़ साई को उसके साथ रहने आरोप काफी इंजेस्ट करते और जब नोए वहाँ से भागने के लिए अपनी पूरी तैयारी करके साई का वेट कर रहा होता है तब साई भी अपनी पूरी तैयारी करके वहाँ से निकलने वाली होती है और तभी वहाँ पर साई के फादर आ जाते हैं और वो उसे ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ गांव के सारे लोग जमा हुए हैं साई के फादर उसे इसलिए अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि वो साई की और बाकी गाँव वालों की प्रोटेक्शन कर सके और साई ही क्रासो है इस तरह की बातों से भी वो बच सके और दूसरी तरफ टेड जड को भड़काता है की साई तुम्हारा प्रोमिस तोड़कर नोए के साथ जा रही और वो मुसलसल जड़ को भड़काता रहता है जिसकी वजह से जड़ शदी गुस्से में आ जाता है और कर्ज होने की वजह से वो पूरा क्रैन बन जाता है और तभी साई को भी पेन होना शुरू हो जाता है और यहाँ और यहाँ मुश्किल ये थी कि अब उसके पास कोई प्लांट भी नहीं बचा था और देखते ही देखते उस सबकी आंखों के सामने क्रासो में चेंज हो जाती है गाँव के लोग बहुत डर जाते हैं और उस पर गोलियाँ चलाना शुरू कर देते है साई वहाँ ऐसी जंगल की तरफ भाग जाती थे और वो क्रासो ऐसी जान छुड़वाने के लिए साई की बॉडी को ही जलाने का फैसला करते और साथ ही साथ उस पर अटैक भी कर देते दूसरी तरफ साई के फादर उन्हें ऐसा करता रोकने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पर टेड और जड़ भी पहुँच जाते हैं जो कि अब पूरे क्रैन बन चुके जड़ क्रासु को पकड़ लेता है और नोई उसे याद दिलाता है कि ये साई है जो क्रासु बनी हुई है और वो इसे ना मारे और तभी टेड साई का खात्मा करने के लिए उस पर अटैक करता है जड़ साई को बचाने के लिए टेड ऐसी बहुत लड़ता है और दूसरी तरफ गाँव वाले साई की बॉडी को मार मार की बुरी तरह जख्मी कर देते हैं टेड और जड़ के बीच बहुत लड़ाई होती है और आखिर में टेड जेड के पेरेंट्स के सामने ही उसको चीरपाड़ करके उसका दिल निकाल लेता साई के फादर और नोई सब गांव वालों को साई की बॉडी से दूर करते और टेड साई को मारने ही वाला होता है कि वहां पर मोंग आ जाते हैं वो टेड को शूट करते हैं और वो वहीं पर मर जाते 
मोंग नोई को कहते हैं कि वो साई की बॉडी को लेकर बैंकॉक नदी के किनारे पर पहुंच जाए और वो ऐसा ही करता है वो साई की बॉडी को लेकर नदी के किनारे चला जाता है और तभी जेड के पेरेंट्स और गाँव के कुछ लोग उनका पीछा करते हैं नोए नदी के किनारे पहुँच जाता है और वो साई की बॉडी को बोट में रखता है तो साथ साथ साई को ये भी कह रहा होता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए हम बैंकॉक भी जाएंगे और वहाँ पर तुम्हारा इलाज भी मिल जाए और तुम ठीक भी हो जाओ लेकिन अगर देखा जाए तो साई की बॉडी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी कि अब उसकी सोल को वापस उसकी बॉडी में जाना काफी मुश्किल था और यहाँ पर नोए का इतना प्यार और उसका बिलीफ देख कर क्रासू जो की एक डीमन सोल थी वो भी रो पड़ती है और वो उस बोट की रस्सी को काट देती है ताकि वो लोग बैंकॉक पहुँच जाए और दूसरी तरफ नोए जो की मुसलसल रो होता क्योंकि यही वो लम्हा होता है जब उन लोगों के बिछड़ने का टाइम आ चुका होता है और इसी दौरान साई को एक गोली आकर लगती है जो गोली जेड के फादर ने चलाई होती है नोए जो कि साई से बहुत प्यार करता था अपनी ही आंखों के सामने उसे मरता देखकर और हमेशा के लिए उसे खो दे और यही पर इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है